你相信长相守吗？我相信。你说我们俩会长相守吗？怎么不能啊？只要我对你好，你对我好，你说咱们两个的日子现在不是过得挺好的吗？你认为这样就够了吗？你不觉得我们之间还缺少点什么吗？你难道认为我们相互了解了吗？我我把我的心都给了你了，可是。就是不知道你在想什么。反正你是天底下最高贵、最非凡的女子，只要你让我对你好，我就心满意足了。太平，我又错了。太平，别生我的气啊！算了算了，不不不不，快睡吧。看着夜空，我感到异常伤心。好，那我说。人与人有时候。就像天上的星星一样，看起来离得那么近，仿佛就在身边，仿佛伸手就可触及，其实却相距遥远，永远不能连在一起。结婚四年以后，我最后一次试图和武游子沟通的努力失败了。我不知道该怎么办，我感到绝望。这也许是世界上最彻底的绝望了。肉饼好吃吗？好吃。嗯。其实昨天晚上。也差一点出了纰漏，赵家老小都抓齐了，就差住饭。吏部尚书赵梦玲，周星有点急了，可我不急。我说他肯定是跑不了了。我刚到他的卧室啊，哎，待了这么一会儿，我就发现他藏在什么地方了。你知道他藏在哪儿了吗？从他床底下流出一道水印儿，原来赵梦玲吓得尿了裤子。哎，我马上就派人把他给拉出来。这赵梦玲一出来，哆哆嗦嗦，哆哆嗦嗦，一点都没有跟周星吵架的时候那股子傲慢气派了。你说可笑不可笑？这大周朝建立这么长时间了，还有好多老臣贼心不死，这不是自行死路吗？这幸亏啊，有周星、来俊成他们为圣上分这个忧，他们还真有本事。不管看上去多么老实的大臣，让他们一查，就能查出他反叛的证据来。你说有这么多的人反对你母亲，可他就是倒不了。这就说明上天注定了让我们武家做这个天下了。武有四，你能不能安静一点？你不高兴啊？其实你也是武家的人啊。我听说，我听说显现在闹着要改姓武呢。你也劝劝大吧，让他一起改，啊。可是我认为啊。但做皇帝不合适，他成天的玩鸟、弹琴。我听我听好多老臣告诉我，说皇上对你很器重，很信任。其实女主也不是什么新鲜事了吧？武有四，你吃饭的时候，别总吧唧你的嘴，行吗？我我又吧唧嘴了吗？公主，你看，我这个毛病怎么总是也改不了呢？以后你再多提醒我几次，我一定会改。啊，你，你是不是烦我了？我保证改。你该上朝了。
我要见五皇，你们让我进去。圣上吩咐了，你不能进去。什么？让开！哎，干什么？干什么？快走开！你们干什么？走开！走开！让开！走吧，走吧，走吧，走吧！快走吧，走吧，你们让开！走吧，走吧，走吧，快走！让开！哎，你为什么不见我？做了皇帝就忘了我？你别忘了我！你走开吧！你现在万人之上，要为人师表了。走吧，你想甩了我？好像什么都没有发生过，这不可能！三天不见我，你也可以永远不见我。但我不会善罢甘休的，我已经在外相宫堆满了干柴。如果你今天不见我，我就一把火烧了他！你们干什么？狄大人来了！哎呀，狄大人呐、啊，您可来了！那恶和尚果然动了真格的，要烧万相宫啊！你可得赶紧想个办法呀，可不能让他烧了万相宫啊！堂堂大周朝，竟让一个男宠搅得天翻地覆啊！真是羞辱啊！他到处嚷嚷，说圣上不再爱他了，他要报复。就为这，就为。胡闹！我当了十几年宰相，从没遇见过这样令人啼笑皆非的事。哎，圣上知道了吗？派人去报了，还没回信儿呢。哎，我真后悔，上次没一巴掌将那恶和尚抽死。万象宫是什么地方？那是皇家的圣殿，是,、啊、是天人合一的圣堂。怎么一个男宠竟敢？各位大人。圣上说身体欠佳，不能和大人们来议事，请各位大人回吧。哎，这是不是薛怀义还在宫里和皇上胡搅蛮缠呢？啊，他已经在寝宫外骂了大半天了，圣上一直没发话，谁也不知该怎么办。啊，狄大人，我们总不能就这样静观事态吧？我看那自不量力的狂徒，那是什么事都做得出来的，大人。您还记得吧？他两眼通红的瞪着咱们，让咱们上奏，说他要和圣上结婚。那这他他他,他就是个情痴啊！哎呀，大人，您可得……我能怎么办呢？谁都知道他是圣上最宠的人，不论他做什么，只能由圣上来解决。哎，圣上也是。他不就是想见他一面吗？那就见一面呗。邓大人错了，如果圣上一露面，他就以为自己又受了宠，又会自作多情的天天的往宫里跑。这样一来，不就给各位眼睛里添堵了吗？圣上淡着他，就是让他死心。那我们只能束手无策，任他胡作非为。让圣上被一个男宠囚困在宫里，哎，我看，圣上不见我们，并不说明他不想见。嗯，呃，以我之见，各位大人与我一同去见圣上，你们看如何呀？好，好，好，好，大人请，请，好，您先请。圣上。狄大人和诸位大臣在寝宫外请求召见。他们要干什么？各位大人，听说薛怀义法师要烧万象宫，心急如焚，恳请圣上果断处置。一个疯子的话。他们也信。圣上，万象宫是我为女儿建造的，既然无情无义，我就一把火烧了他。我有办法让你见我。薛怀义，你太狂妄！万象宫是朝廷和百姓倾其所有建造的佛制正殿
，岂能毁于你发泄私欲的手中？这话，幻想公司我与圣上的爱情殿堂，我想怎样就怎样，与你们有何相干？薛怀义，你不要太放肆。圣上，不好了，薛怀义抽了武大人的剑，要出人命了。万相公是你赐予我的圣殿，我想怎么样就怎么样，想烧想砸谁也管不着。你今天再不见我，我薛怀义绝不说第二句。你听见了吗？让狄大人进来。是。皇上。放了他，圣上，这薛怀义胡作非为，口出狂言，辱没圣上，其行径恶劣，昭然若揭。圣上如一味的包庇，恐天下不容啊！让他去吧，他只不过是个孩子，性子耍完了。也就随风逝去了。圣上，您向来对人对事讲诚严明，从不手软呐、啊。为什么对这么一个不足挂齿的小人如此偏袒？圣上，如有难言之隐，在下愿尽犬马之劳，斩除祸根。我在宫里住了几十年，从三十几岁开始就噩梦相伴。他是医治我寂寞的一剂良药。圣上的意思，我明白了。把他放了，圣上，嗯，还有你们，你们等着，万象宫的大火将是我献给大周朝最灿烂的景色。哼，哎，嗯，哎，这你们都看着我干什么？武大人，你是掌管京城治安的。又是我们大周皇上最器重的大臣，事到如今，保卫万象宫的责任就靠吴大人您了。哼，笑话，触怒浓言的事倒成了我的责任。我怎么样呢？拿他，连圣上都放了他。劝他，诸位真的相信他会听我的？
再说，他毕竟是皇上的宠儿。说不好有一天啊，圣上要怪罪下来，你们，哎，不是往刀底下送我吗？这么说，武大人就看着万县公化为灰烬了。我那可象征着咱们大周的威仪神韵呐，可总得有人冒险一试嘛。嗯，呃，要不我去试试？我跟薛师傅有旧交，呃，上次白马寺的和尚在西市闹事，是我去拿的人。为了这事儿，我在圣上面前替他求过情。呃，薛师傅为了这个事儿还挺感激我的呢。啊，我二弟呀、啊。和薛法师有交情，啊，兴许这事儿，他还真成。啊，那就这，啊，呃，就这。师兄，呃，回去吧，师兄。哎，师兄，师兄，哎呀，大家都回去休息吧。我物有事来了，啊，都回到寺里边去，啊，回去吧，师兄，快回去吧，啊，回去，回去，啊，啊，师兄。回去吧，啊，都回去吧，啊，呃，薛兄，薛兄，薛兄，我是有事啊，我是有事啊，啊，薛兄。薛兄，薛兄，薛兄，薛兄，薛兄，薛兄，你来干什么？哎呀！哎呀，我的薛兄啊！我说你就别闹了啊！圣上派我来看看你，我说你就算了吧，啊，啊，啊，呃，圣上派我来看看你，啊，顺便告诉你，他竟然派你来，你算干嘛的？我，我。我大小也算是个朝廷的命官吗，薛兄？薛兄，我是想来劝劝你，看在你我之间交情的份上，算算了吧。我不管他是谁，他如果爱我，就不能这么一脚踢了我。薛怀义的感情像抖垃圾一样的倒掉。哎呀，我的薛兄啊，圣上她不是个一般的女人啊，不是咱们说能爱就能爱得上的。骗骗不骗的，我说不好。至少他那天正好赶上高兴，顺口就说了这么一句，正好你还当了真了。啊，这话又说回来了，即使是皇上骗，能让圣上这么骗，也是你的光荣。你薛怀义没白活呀！来人！嗯，干什么？有事。我告诉你。俩不是一样的人，薛怀义活就求个情字，我只要真心付出了，就图个正经回报，不管他是谁，这才叫大丈夫。这爱，别看真恨，想还不如你老婆，敢为情所动，一剑刺死自己的情人。告诉圣上，要是不来，我就敢烧。这，这没什么意思。来呀、啊！大人带到后殿去。呃，秀秀，秀秀，秀秀，你别那么客气啊！我我吃过晚饭了，秀秀，秀秀，你看，我还跟你有话说，一会儿你也来啊，秀秀。嗯
如此。啊，公主，早。你的头发呢？那、嗯，我、嗯，你这个臭和尚！怎么回事？我去劝薛怀爷别烧万象宫，没想到这个臭和尚是一点面子都不给呀、啊，非要见圣上。我说圣上这么忙，你非要见他干个圣，他就急了。把我的头给剃了，你看这倒好，我我这怎么上朝啊？这不又成笑话了？你自取。我问你，凭什么让你出这趟差？我我还不是为了保住万象宫啊！十恶不赦呀！这万象宫作为大周皇家佛堂。几经磨难，耗资万千才成此规模，那是咱们皇室威仪的象征，也是大周福祉的根基。我们建国寥寥几载，根基尚嫌幼嫩，只怕这场大火会触犯神灵，伤了大周的元气，天理所不容啊！圣上，这薛怀义竟敢公然藐视您的威严，取笑众臣的心血。其行为与聚众谋反并无二致，能犯下如此人神共戚的恶行，即使将他车裂凌迟，也不足以平民愤、为人心。圣上，请明鉴呐！请圣上明鉴。圣上，火球落到皇家殿堂。明显是伟大周王朝的祥瑞。圣上可知，周王朝一任王姬发攻击商王朝末任弟子寿钦时，渡过黄河，有火球从天而降，落到姬发所住的房顶上，化为凤凰。圣上，弥勒佛修炼成仙时，天神纵火，焚烧了大殿。上宝台，霎时崩散，弥勒遂得道成仙。万象宫耗资巨大，本来就不应为开国时期的首要工程，这也许是天意吧。是福是祸，尚不可知啊。见这万象宫的，是个疯子。为他的也是个疯子，这兴许是天意。万象宫，万象宫，他给烧了。烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，烧了，
，代表着我的浓浓爱意。可是现在，长不喜欢我了，爱意没有了。我就能把他毁了，天经地义，我就把他烧了。做错了什么？他为什么不来见我？知道我来干什么吗？你需要别人的帮助，需要有人来结束这一切。那也用不着你来结束。本来是轮不着我，你只不过是个男宠。可是你忘却了自己的身份，为了那点可怜的情感，玷污了国家神圣的象征，玷污了我母亲的名誉。和你母亲都一样，除了权力，除了威风。你们还能得到什么？别让他看着我，我不怕。想杀我？我连万象宫都烧了，还会怕你这三尺剑锋？来呀，替你母亲除掉一个个累赘！来呀，杀我！来呀，杀我呀！反正我也不想活了。杀不了他，没有人敢动他，只有你，只有你。把他的尸首抬下去。等等
开下去吧。他说的都是真话。他爱我，我也。爱情往往把人变得很可怕。母亲。您不懂爱情，我真希望我不懂。懂了就要花费很多精力。皇上一般都没有爱情，至多也不过是有几分渴求爱情的心境。游子自长得太疯狂了，就得按住，自己杀了这份心情。满朝的人都在看着你，我怎么能见他呢？他说他爱上了我，这是同皇上可能有的最危险的关系。可是，我并不想杀他。我懂。我并没有怪你，有些事情，也许是上天注定就不能有什么结果。不管你的心有多诚，有多么良好的愿望，就像这万象宫，几经周折，终于建成。又毁于一旦。可笑的是，毁他的，恰恰是见他的人。也许这是上天的旨意。就像他对我的爱情，他不该爱我像爱一个普通女人那样。那样做注定没有结果。因为我不是一个普通女人，我是皇上。我们走吧，不，母亲，我想在这儿多待会儿，陪陪我好吗？的日子过得好吗？还好。武幽思自然没有什么本事，但是他很疼我，我也算是随和、温顺。真的挺好，那就好。十全十美的日子，更没有十全十美的男人。虽然我不喜欢他，你既然嫁了他，我就希望你们好，希望你们快乐。婚姻，往往是知足者常乐，尤其对女人，珍惜这桩婚姻。你比我强，毕竟还有个家。那天，你奶奶突然像一个天下所有的普通母亲那样，无止境地回味自己的不幸生活。她终归还是一个女人，她爱学怀疑，只是至尊的地位替她选。再稍微等一会儿，他这就回来。我去看看，啊，好好好，好，我先去看看，好、啊。你来了，来了，来了，来了，啊，哎，嗯，
，公主啊，正好，来来来，王瑶，哦，快快见过太平公主，拜见太平公主，这就是我经常跟你说的，享誉京城的王瑶大师啊，他可，他可真神呀，太平，你。你不是说我老爱出虚汗吗？刚才经王大师这么一发功啊，啊，我顿觉轻松，身如红绫啊。王大师说我的身体啊属于阳火过盛，啊，身体是没问题。公主你不试试？真的管用。公主哎，可不敢认为人家这王大师简单啊！等着他发功的王公贵族都排满了，人家王大师给面子。我一提是太平公主，二话没说，人家就上咱家来了,了。我问你，这家里怎么来了那么多的仆人？啊，嗯，是我招的呀，我是驸马呀，就得有个驸马的气派，免得被人家笑话啊。把他们都遣走，我不习惯。你。不习惯，那宫里头不比咱家人多呀？你不习惯？那我住在宫里不就完了？赶快把他们都送走！好，好，好，送走，送走！你说怎么样，咱就怎么样啊！你们还傻站着干什么？看茶呀！是，一点规矩都不懂，是是，净给我丢人。呃，王大师，呃，你坐坐坐坐。你那穿的是什么？怎么样，公主喜欢吗？蔡珍坊刚刚给我送来的，西域的蚕丝啊，啊，不信你你看着我，你摸摸，质地倒是不错，可一穿在你的身上啊，就走了样儿了，赶紧脱了吧，你让我想起了戏子。你你不喜欢啊？我还以为你，你等会儿。我跟你说过，让你骑什么来着？啊，不是跟你说好了，下午骑玉片，晚上才喝长恨水呢吗？换了，算了算了，哪有那么多讲头？嗯，去去去，哎哎，你老看着我干嘛？啊啊，公主哦，王大师这是给公主相面，哎，看看公主贵体是否无恙啊，公主。您阴火太盛了，谁让你看了？呃，不看不看啊，不看不看不看，王大师，坐坐坐坐，咱饮茶啊，快坐下来饮啊啊，好好，我失陪了啊，公主哦，对了，尤四，你告诉御膳房晚上多加点夜点，我有客人要来，要又有客人，这回多少人？十个人。十人，行，十人就十人。有四，我告诉你，从今往后少带这些江湖骗子到家里来。有病去找御医，你是驸马，明白吗？明白了。怎么样？啊，坐下说。啊，快说说。好。公主没毛病，大人您也没有。哦，要说有毛病嘛，洞府幽凉，恨斜阳啊。洞府幽凉，恨斜阳。嗯。那下边呢？下边啊。当下大周朝廷有一弊二患，所谓一弊，就是酷吏弊。大批有时耿直之士惨遭迫害，让人忧心忡忡。那么，什么是二患呢，徐大人？武三思的张扬为一患，公主的哥哥李旦的淡泊又是一患。圣上龙体渐衰，我们面临的将又是立谁为嗣的古老问题。可是圣上说过，他自己称帝不过是临时的权宜之计。至于江山传入五里谁家，则是将来有能力者得此殊荣、啊。不错，圣上说过此话
，可那仅仅是理想而已。江山如今姓武，武家又人多势众，如日中天。你指望谁会放弃到手的山河，拱手相让给所谓更强的，而且是异性？这可不是一道圣旨。你是怎么看的，公子？在夏王维见过公主，都互相倾仰。我不是什么公子，一介村夫而已。王维，你对徐大人的分析有何见解？我没听见。为什么？我也不感兴趣。那你对什么感兴趣？我对风，对雨，对人的心情和月亮的形状更感兴趣。至于政治，他太高深了，又不洁净，我不感兴趣。可是其他的，都令我兴趣盎然。嗯、啊，解骨草，四天。就差这最后一副了，啊，啊，进来啊，进来，嗯，进来，嗯，进，哎，那放在哪儿去了？人在这儿。啊，嗯好，啊，还是你眼尖啊，那眼睛都酸了啊。嗯，这这这，哎呀，哎呀，你你你，你你来你来，啊。是。二千，嗯，好，还是你行啊，那那玩啊，是，去煮吧，啊，嗯，记住啊，中火，要不停的搅啊，是，哎，哎，你叫什么名字？长春，长春。好啊，长春。呃，这幅要是要是成了，名字就叫长春。以后主要的事儿就交给你了。我发现你心挺细的。谢大人。啊啊啊！怎么了？嗯，大人。你老看着我干什么？大人，您的脸上。这边，这边。还有吗？还有这边，啊！你过来帮我擦了不就行了吗？